সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ঘাড় ব্যথা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি খুলনা মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রাশিদুল হাসানকে প্রফেসর রাশিদুল হাসান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভালো আছে ভালো আছে ঘাড়ে ব্যথা বা নেক পেইন এটা তো এটা কি একটা রোগ বলবেন না সমস্যা বলবেন আচ্ছা এটা আমি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই কারণ ঘাড়ে ব্যথার যে কারণ তার নব্বই ভাগ হচ্ছে ঘাড়ে চাপের কারণে অতিরিক্ত চাপের কারণে আমরা নর্মাল পজিশনের বাইরে যে ঝুঁকে কাজ করি অনিয়ম করি অনেক সময় নিয়ে নর্মাল পজিশনে কাজ করি যে কারণে ব্যথাটা হয় সিম্পল আমরা যদি বলি স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন অফ দ্য স্ট্রাকচার যেমন মাসল লিগামেন্ট এবং স্পাইনাল যে জয়েন্ট অনেক বসে বসে কম্পিউটারে কাজ করছে কন্টিনিউস ঘাড় নিচু করে জি যা ব্যাংকিং সেক্টরে আছেন এরকম কন্টিনিউসলি ঘাড় নিচু করে বসে আছে আপনি কি সেটা কি ইঙ্গিত করছেন জি 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 ওটা কম্পিউটার হতে পারে মোবাইল হতে পারে বা কিছু প্রফেশনাল ওয়ার্ক আছে যারা যেরকম কাপড় সেলাইয়ের কাজ বা কোনো শিল্পী তার কাজ করছেন বা কোনো মেকানিক্যাল কাজ যারা তারা ঘাড়ের পজিশন মেনটেন না করে বাঁকা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ধরে যদি বাঁকা অবস্থায় কাজ করে তাহলে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে জি এটাকে আপনি একটা মানে সমস্যা হিসেবেই জি করতে চাচ্ছেন কোনো কি রোগের কারণে এই ঘাড় ব্যথা হতে পারে জি জি অবশ্যই এর নাইনটি পারসেন্ট নেক পেনের কারণ হচ্ছে স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন চাপের কারণে আর টেন পারসেন্ট কেসে প্যাথোলজিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেটা ডিজিজের কারণে হতে পারে আঘাতের কারণে হতে পারে অথবা রেফার্ড পেন হতে পারে আচ্ছা যেমন হার্টের দিকে আসতে পারে আসতে পারে তারপরে গল ব্লাডার থেকে আসতে পারে উচ্চ রক্ত তারপরে উচ্চ রক্ত চাপের কারণেও হতে ব্যথা হতে পারে বা পেপটিক আলসার ডিজিজের কারণেও ঘাড়ে রেফার্ড পেন হতে পারে ঘাড়ে ব্যথা যদি হয় তাহলে কি মানে মাথা ব্যথা হতে পারে বা অক্সিপিটাল হেডেক যেটা সেখানে সেটার দিকেও রেফার্ড হয়ে যেতে পারে একটা পেন হচ্ছে যে পেনটা কনফাইন টু নেক রিজিয়ান থাকতে পারে অথবা রেফার্ড হয়ে যেতে পারে আচ্ছা রেফার্ড হয়ে শোল্ডারে যেতে পারে হাতে যেতে পারে এখন এমনকি আঙুল পর্যন্ত চলে যেতে পারে আচ্ছা এটা মাথার উপরের দিকেও যেতে পারে বা পিঠের দিকে বা বুকের উপরে সামনের অংশের দিকেও এটা ব্যথা হতে পারে এখন তো রমজান মাস এই রমজান মাসে যদি কারো এরকম মাথা ব্যথা হয় ঘাড় ব্যথা হয় তো তার তো ওষুধ খাওয়ার কোনো স্কোপ নেই সারাদিনে সেই ইফতার পর্যন্ত ওয়েট করতে হচ্ছে তো এই সময়টাতে তিনি ঘাড়ের কি মানে এই ব্যথা নিয়ে সারাদিন থাকবেন না কি করে তিনি ব্যথা মুক্তভাবে থাকবেন আচ্ছা একটা যেহেতু আমরা বলছি যে কমন কজের মধ্যে স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন ডি টু ব্যাড পশ্চার ঘাড় বাঁকা করে বা অ্যাবনর্মাল পজিশানে ঘুমানোর কারণে অ্যাবনর্মাল পজিশানে কাজ করার জন্য তো ওইটা ওই পজিশানটা আগে ঠিক করতে হবে আচ্ছা তারপরে ঘাড়ের মুভমেন্টটাকে কমিয়ে দিতে হবে মানে লোকাল রেস্ট আচ্ছা তাছাড়া সার্বিক কর্মকাণ্ডটাও কমিয়ে আনতে হবে যাতে তার বডিটাও রেস্টে থাকে আচ্ছা এর অতিরিক্ত হিসাবে ঘাড়ে শেক দেওয়া যেতে পারে শেক দেওয়া যেতে গরম শেক অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠান্ডা শেকও দেওয়া যেতে পারে অনেক দেখেছি যে মধ্যে যদি কোন চাপের কাজ হঠাৎ চাপ লেগে ডিস্কটাকে পিছন দিকে বের হয়ে যেতে বের হয়ে যেতে তো সুতরাং সেটা পেনটা হবে ডিস্কটা বের হয়ে পিছনে যে স্পাইনাল কর্ড অথবা যে রুট থাকে সেই রুট ক্যানালে যদি প্রেশার প্রেশার দিচ্ছে তাহলে সেটা নেক পেনে হবে সেই সাথে রেডিটিং পেন হবে হাতে চলে আসবে হাতে চলে আসবে বুকে আসতে পারে পিঠের দিকে যেতে পারে আপনি তো একজন দক্ষ এই অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ আপনি কি একজন রোগীকে মানে ইনভেস্টিগেশন না করেই তার ঘাড়ের ব্যথার কোন দিকটা হচ্ছে সেটা দেখে কি বলতে পারেন যে এই দিকটা ডিসপ্রলাপস হয়েছে বা সি সি টু সি থ্রি অথবা একেবারে সি সিক্স সি সেভেন এরকম কিছু আই নাকি পরীক্ষার একেবারে প্রয়োজন না 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 এটা এটা আমরা হিস্ট্রি এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে আমরা মোর দ্যান 
90% আমরা একটা ধারণা পেতে পারি তারপর আমরা সেটা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে সেটা কনফার্ম করি ওটা কি ইনভেস্টিগেশন রেডিয়েটিং পেইন যেটা সেটা আমরা ওই সাইডে কোনো নার্ভের দুর্বলতা আছে কিনা কোনো ঝিনঝিন আছে কিনা কোনো অবস ভাব আছে কিনা এটা আমরা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটা কোন রুটে কোথায় কোন এবং কোন পাশে এটা প্রেসারটা প্রেসারটা দিচ্ছে সেটা সেটা মানে মানে ওই রোগীকে ভালো করে হিস্ট্রিটা নিলেই বোঝা যাচ্ছে যে কোন মানে কিভাবে তার পেনটা সেও একটা বলবে যে একটা ভারী কাজ বা কোনো কিছু চাপ লেগে হঠাৎ করতে গিয়ে তার পেন শুরু হলো এবং তারপর আস্তে আস্তে এটা হাতে নামছে পিঠের দিকে যাচ্ছে অথবা বুকের দিকে সামনের উপরে অংশে চলে আসছে এখন তো রমজান মাস মানুষের মুভমেন্টটাও বেড়ে গেছে অনেক বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা অনেক কিছু তো আপনি কি মনে করেন যে এই যে আমরা অনেকক্ষণ সামনে ঝুঁকে কাজ করছি সেই জন্য পেইন হচ্ছে স্ট্রেস আমি তো দেখি যে ট্রাক দিয়ে যে মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানে ভারী ভারী বস্তা আনলোডিং করছে তাদের তো এরকম কোনো ঘাড় ব্যথা হচ্ছে না তাহলে এটাকে কীভাবে আপনি মূল্যায়ন করবেন এটা এটা হতে পারে দীর্ঘদিন কাজ করা পারে তারা হয় কিন্তু তারা কাজটা ধীরে ধীরে শুরু করে আস্তে আস্তে লোড বেশি করে সুতরাং তারা অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায় পজিশন কিন্তু আমরা হঠাৎ করে যদি ওই কাজটা করতে যাই বা হঠাৎ করে অনিয়ম করে ফেলি দীর্ঘক্ষণ ওই ব্যাট পশ্চারে আমরা যদি কোনো কাজ করি তাহলে আমাদের পেনটা হতে পারে ক্রিকেট প্লেয়াররা কিভাবে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে একটা বলকে বাউন্ডারি থেকে আটকাচ্ছে জি জি তাই না তো তাদের বডি তো ওইভাবেই তাদের মাসালকে ওইভাবেই স্ট্রেনদেন করা জি 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 এটা তো এখন এটা যে সাধারণ কর্মচারীরা তারা হয়তো জানে না তারা কিন্তু আস্তে আস্তে কাজ করে করে বডিটাকে মানে ওই ওয়েটের সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করছে অ্যাডাপ্ট করে নেয় সুতরাং তাদের প্রবলেম হয় না কিন্তু কেউ হঠাৎ করে ওই ধরনের কাজ করতে গেলে একজন স্বাভাবিক মানুষ তাহলে তার ব্যথাটা শুরু হয়ে যায় শুরু হয়ে যাচ্ছে মানে যারা আনএকাস্টম জি আনএকাস্টম তাদের মধ্যে এটা হতে পারে সেই জন্য নতুনভাবে হঠাৎ করে একদিন ক্রিকেট খেলতে যাওয়া হঠাৎ করে একটা কাজ নতুন করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে করতে যাওয়াতে সমস্যাটা বেশি হয় কিন্তু যারা ওই কাজে অভ্যস্ত ওই কাজের টেকনিকগুলো তারা আস্তে 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 শিখে যায় তখন তাদের প্রবলেমটা কম হয় মানে অ্যাডাপ্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি জি হঠাৎ করে কিছু করলে জি জি দেখা যাচ্ছে যে ওইটা তো জি জি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশনের কথা যদি আসে ইনভেস্টিগেশন আপনি কি করবেন কমন ইনভেস্টিগেশন যে আমরা হিস্ট্রি এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের পরে আমরা যদি একটা সিম্পল এক্সরে করি তাহলে আমাদের মোট দেন নাইনটি পারসেন্ট আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারি কিন্তু এক্সরে সব রিপোর্টে আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি বেশিরভাগ রেডিওলজিস্টের রিপোর্ট আসে সার্ভাইকাল স্পন্ডারাইটিস মানে কিছু সমস্যা থাকুক আর না থাকুক তো এটা তো অনেক সময় কনফিউজ করে ফেলে আমাদেরকে এখন এখানে একটা ফ্যালাসি আছে যে পেন সব সময় রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংয়ের সাথে করিলেট করে কেন রেডিওলজিক্যালি আমরা দেখছি যে খুব খারাপ অবস্থা কিন্তু সে ব্যথার হিস্ট্রি দিচ্ছে অত্যন্ত শর্ট টাইমে যে এক মাস দু মাস কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছে যে এক্সরে কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু তার ব্যথা দু মাস তিন মাস ছ মাস ধরে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না সুতরাং রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এটা নেক পেন এবং লো ব্যাক পেনে এটা কখনো করিলেট করে না করিলেট করছে করিলেট মানে সেই জন্য এক্সরের উপরে তো আপনি আপনি যে গুরুত্ব দিচ্ছেন নাইনটি পারসেন্ট পাচ্ছেন राशिदुल हसन ইম্পালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ঘাড় ব্যথা এবং তার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি খুলনা মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রাশিদুল হাসানকে প্রফেসর রাশিদুল হাসান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি বলছিলেন যে এক্সরে করে নাইনটি পারসেন্ট কারণগুলো আপনি উদ্ধার করতে পারেন আর টেন পারসেন্ট কি আর কি রাখছেন হাতে কি পরীক্ষা রাখছেন করতে পারি এমআরআই করতে পারি সিটি স্ক্যান করতে পারি এবং ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংয়ে শুধু যদি কোরিলেট হয় যে এটা কোনো ইনফেকশান কোনো বা ইনফ্লামেটরি কারণে হচ্ছে কি না তখন আমরা ব্লাড টেস্ট করি আচ্ছা টিসি ডিসি ইয়েসার এগুলো দেখে সেখান থেকে যে আমরা গাইডলাইনগুলো পাই তারপর আমরা পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে যাই 
অনেক সময় এই যে এই যে রমজানের সময় ঘর ব্যথা হলো ওষুধ খেতে পারা যাচ্ছে না ঠিক মতো যে কলার যে যেটা আপনারা কি বলে সার্ভাইকাল সার্ভাইকাল যেটাকে কলার ইউজ করে কি কিছুটা আরামে থাকতে পারে কি না একই স্টেজে এটা কলার ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু কলারটা যদি ঠিক সাইজ মতো না হয় তাহলে এটা ডিসকমফোর্টটাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে সাইজটাকে আপনারা নির্ধারণ করে দেন এটা না আমরা বলি যে আসলে মার্কেটে যেটা পাওয়া যায় এগুলো প্রপার সাইজ মেনটেন করে না সুতরাং আমরা বলি যে গলায় সাইজটা লাগিয়ে টেস্ট করে করে ওনার প্রপার সাইজটা যেটাতে উনি কমফোর্ট ফিল করেন সেটাই ইউজ করেন এটা কি যে যে সাফারার বা পেশেন্ট তিনি মানে ঠিক করে নেবেন যে কোনটাতে কমফোর্ট ফিল করছেন এটা এটা কি এটা কতক্ষণ পর্যন্ত রাখা যেতে পারে না এটা যে হচ্ছে যে যখন অ্যাকিউট স্টেজে এটা ঘুমানোর সময় ছাড়া ব্যবহার করা যেতে পারে সারাক্ষণ ব্যবহার করা কিন্তু এটা দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে আমরা নেক পেনের অন্যতম একটা কারণ যে মাসলগুলো উইক হয়ে যায় এই ইয়েটাকে মানে সার্ভাইকাল কলারটা যেটা পোর্টালটাকে এটা পশ্চারটাকে মেইনটেইন করতে পারে না স্টিফ করে ফেলছে করতে পারে না সুতরাং আমরা যদি দীর্ঘদিন সার্ভাইকাল কলার ইউজ করি তাহলে মাসল আরো উইক হবে আরো পেইনফুল হবে এটা একটা সাময়িক একটা সাময়িক একটা অবস্থা যদি আপনি রেফার পেইন বা রেডিকুলোপ্যাথি এই দুটো টার্ম খুব আজকাল শোনা যাচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে শুনছি এর এটার ব্যাখ্যা কিভাবে করবেন না রেফার পেইন যেরকম আমরা বলি যে কোনো থোরাসিক বা অ্যাবডোমিনাল কোনো স্ট্রাকচার থেকে যেরকম আমরা বললাম যে এটা হার্ট থেকে আসতে পারে এটা পেপটিক্যাল সারে পেন হতে পারে এটা গল ব্লাড থেকে আসতে পারে তাহলে সেম নার্ভ সাপ্লাইয়ের জন্যে এই ব্যথাটা ঘাড়ে ঘাড়ের দিকে আসতে পারে সেটাকে আমরা বলছি রেফার্ড পেন আচ্ছা আর রেডিকোলোপ্যাথি যখন যে স্পাইনাল ক্যানাল অথবা স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেসড হয় এটা ডিস্ক পোলাপসের জন্য হতে পারে বা ডিজেনেটিভ চেঞ্জের কারণে পার্টিব্রাল বডিতে এটা রিয়াক্টিভ অস্টিওফাইট তৈরি হয় অথবা ফ্যাসেড জয়েন্টে হাইপারট্রফি হয় যে কারণে রুট ক্যানালগুলো ব্লক হয়ে যায় এবং রু নার্ভ রুটগুলোর উপরে কম্প্রেশন পড়ে আচ্ছা যে নার্ভে কম্প্রেশন পড়ে সেই নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন অনুযায়ী ব্যথাটা হাতে বা অন্যান্য অংশে এটা ছড়িয়ে যায় এটাকে বলা হয় রেডিকুল রেডিকুল এখন যে কারণেই এই এটা হলো যে ডিস প্রলাপস তো হয়েছে ডিস প্রলাপস যদি হয়ে যায় কারো এটা কি অর্থোপেডিক সার্জেনের আন্ডারে থাকবে না নিউরো সার্জেনের আন্ডারে চলে যাবে এটা অর্থোপেডিক সার্জেনদেরই একটা অংশ যাদের স্পাইনাল সার্জেন বলা হয় বা স্পাইন সার্জেন বলা হয় এটা ওনারা ডিল করেন এবং নিউরো সার্জেনরা ইদানিংকালে করছেন স্পাইনের অপারেশন ওনারা করছেন মানে প্রধানত স্পাইন সার্জারি স্পাইন সার্জারি স্পেশালিটি জি কেমন বাংলাদেশে কেমন হচ্ছে স্পাইন এটা আমাদের দেশে এখন ডেভেলপ করে গেছে আগে সংখ্যা খুবই কম ছিল এখন স্পাইনের সার্জন বেশ কয়েক ডজন আমাদের দেশে ডেভেলপ করে গেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও এটা এটার মান কেমন হচ্ছে বা কমপ্লিকেশন কোনো কিছু আছে কমপ্লিকেশন তো সব সার্জারি কিছু কিছু থাকে তবে লম্বা রিজিয়নের থেকে সার্ভাইকাল রিজিয়নে অপারেশনের কমপ্লিকেশন রেট বেশি সাকসেসের রেট কম এটা সারা পৃথিবীতেই আচ্ছা আচ্ছা তা মোটামুটি আমাদের দেশে এটা অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জের মধ্যেই আছে মানে ভালো মতোই জি ভালো মতো মানে লাম্বার স্পাইনের ই তো খুবই সহজ হয়ে গেছে জি যে মানে স্পাইন সার্জারি জি খুবই সহজ হয়ে গেছে আজকে আমি দেখলাম যে বেশ কয়েকজন সার্জেন আমাকে তার তাদের ভিডিও দেখালো অপারেশনের পরবর্তীতে যে খুবই তাড়াতাড়ি একজন রোগী যে স্পাইন মানে ডিস প্রলাপস হয়ে গেছে অপারেশনের পরে সে সম্পূর্ণ ভালো আসলে মানে লম্বা রিজিয়নে ডিস প্রলাপসের ইনসিডেন্ট সার্ভাইকাল থেকে অনেক বেশি অনেক বেশি সুতরাং যে কারণে ওনাদের অনেক অপারেশন ওনারা করেন এখানে নার্ভগুলো অত বেশি বোধ হয় অত বেশি না যেটা সার্ভাইকাল রিজিয়নে খুব বেশি রিজিয়নে আসলে মানে স্পেসটা খুব কম থাকে সেই জন্য সুতরাং এখানে সিমটমগুলো খুব সিভিয়ার হয় সিভিয়ার হয় এবং অপারেশনটা খুব ডেলিকেট ডেলিকেট অপারেশন হয় সেটি আর কি কি ধরনের চিকি মানে সমস্যা হতে পারে টিউবারকুলোসিস যদি হয় আপনি তো একজন অর্থোপেডিক নাম করা অর্থোপেডিক সার্জেন টিউবারকুলোস যদি হয় তাহলে তো এটা একটা মর্বিডিটি চেঞ্জ হচ্ছে ওষুধ তো লম্বা সময়ের জন্য খেয়ে যাবে ওষুধ তো শুধু জীবাণুগুলোকে কিল করবে কিন্তু যে মর্বিডিটি চেঞ্জটা হচ্ছে সেটা কি করবেন আপনারা এখন হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিসের যদি ভেরি আর্লি স্টেজে এটা ধরা পড়ে ওখানে অ্যানাটমিক্যাল ড্যামেজ হওয়ার আগে তাহলে রেজাল্ট কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি কিন্তু যত লেট প্রেজেন্টেশন হবে বোন ডেস্ট্রাকশান বেশি হবে তত রেজাল্ট পোর আসবে আর কি তাই 
যেটা হচ্ছে যে টিপারক্লোসিস যেটা আমরা কেমোথেরাপি দিয়ে বা ওষুধ দিয়ে যেটা ম্যানেজ করি ডিজিজ প্রসেসটা কমে আসে কিন্তু ওর ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউডের কারণে যে বনের যে চেঞ্জটা হয় সেটা আমাদের অনেক সময় সার্জিক্যালি ম্যানেজ করতে হয় অপারেশন করে ওটাকে স্টেবিলাইজ করতে হয় রমজান মাস নামাজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে রমজান মাসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো আজ আছেই তারাবি আছে কেমন লাইল আছে অনেকে মহিলারা প্রচুর নফল নামাজ পড়েন তো এই যদি মানে ঘাড়ে বা কোমরে যদি এরকম ব্যথা থাকে তাহলে তাদের নামাজ পড়ার কিভাবে পড়বেন নামাজটা আচ্ছা একটা সুন্দর কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা সব জায়গায় হয়ে থাকি যে যারা কোমরে ব্যথা বা ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন তাদেরকে সোজাসুজি বলে দেওয়া হয় আপনি সারা জীবন চেয়ারে নামাজ পড়বেন ইশারায় নামাজ পড়বেন আচ্ছা আসলে কথাটা মোটেই সাইন্টিফিক নয় আচ্ছা যখন ব্যথা খুব তীব্র থাকবে তখন তাকে ইশারায় বসে বা শুয়ে এটা আমাদের ধর্মের বিধান সুতরাং আমরা অল্টারনেটিভ ওয়েতে যেতে পারি কিন্তু যখন এটা পেনটা কন্ট্রোল হয়ে আসবে তখন যদি আমাদের কোমরে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথায় আমরা নামাজ পড়া নিষিদ্ধ বলে কোনো কথা নাই আর প্রকৃতভাবে যে নামাজ পড়ার যে নিয়ম আমরা রুকুতে যাই নিয়ম হচ্ছে যে আমরা হিপ জয়েন্টটাকে ফ্লেক্স করব ফ্লেক্স করব নামাজ বলাই আছে যে পিঠ এবং ঘাড় এমন লেভেলে থাকবে যে ওখানে পানি দিলে পানিটা গড়িয়ে পড়বে সেটি তাহলে আমাদের যে বেন্ডিংটা হয় সেটা হিপ জয়েন্টে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে ঘাড়ের বা কোমরের জয়েন্টে কোনো চাপ পড়ে না এবং ব্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রুকুর কথা বলছেন কিন্তু রুকুর কথা কিন্তু আমরা কি করি হিপ জয়েন্টে ফ্লেক্স না করে আমরা পিঠটাকে বাঁকিয়ে ফেলি সুতরাং পিঠটাকে যখনই বাঁকিয়ে যাই তখন ওই জয়েন্ট লিগামেন্ট মাসিল উপরে স্ট্রেস স্ট্রেন এবং ব্যথা বাড়তেও থাকে এবং ব্যথা কমার কোনো সুযোগ পাই না সেটি তো সুতরাং আমরা সঠিক পদ্ধতিতে যদি আমরা নামাজ পড়ি তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা না স্বাভাবিক রীতি নামাজ পড়া কোনো সমস্যা হওয়ার কথা সেজদা করলে তো ঘাড়ের আরও হাইপার এক্সটেনশন হচ্ছে আর সিজদায় এখানেও একটা সুন্দর ইয়ে আছে যে ধর্মীয় সুন্দরভাবে বলা আছে যে আমরা যখন সিজদায় যাব প্রথমে আমরা নাকটাকে দিব তারপরে কপাল কপালটাকে দিব এখন হচ্ছে যে আমরা যে মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যে আমাদের সার্ভাইকাল ভাটিব্রা একটা কার্বে বা হোল ভাটিব্রাতে দুই রকম কার্বেচার থাকে তো আমাদের ঘাড়ের হচ্ছে কনভেক্সিটি ফরওয়ার্ড সুতরাং আমরা যদি সামনে ঝুঁকি কনকেভিটি ফরওয়ার্ড নিয়ে আসি তাহলে আমাদের পিছনের স্ট্রাকচারগুলো স্ট্রেসড হয় স্ট্রেন হয় তখন পেন হয় কিন্তু আমরা যদি সিজদার ঠিক নিয়ম মেনে আগে নাক দিয়ে কপাল দেই তাহলে কনভেক্সিটি ফরওয়ার্ড এই পশ্চাটা মেনটেন হয় একটু প্রেস প্রেস করলে বুঝি জি কপালের মধ্যে আবার যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে আসি তখন আগে প্রথমে কপাল উঠাতে হবে তারপরে না এটা কিন্তু ধর্মীয় বিধান খুবই ইসলাম একটা সাইন্টিফিক রিলিজ মানে অসাধারণ একটা সুস্থ থাকার জন্য আমার মনে হয় যে এর চেয়ে ভালো এক্সারসাইজ আর কিছু নেই জি জি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান অনুষ্ঠানে এসে আমাদের দর্শকদের ঘাড় ব্যথা নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ইম্পালস এল টি ডি ডট ও আর জি হটলাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু সেভেন নাম্বারে প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা